ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னான்ட்டு பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் நானூறு கிராம் இல்லை பேக்கெட்டாக வாங்குறீங்கன்னா ரெண்டு பேக்கெட் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி அரை மூடி தேங்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இஞ்சி ஒரு தொண்டு பூண்டு அஞ்சு பல் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை ஒரு துண்டு லவங்கம் மூணு பீஸ் அன்னாச்சி பூ ரொம்ப சின்ன பீஸ் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் அதில் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தேங்காவும் பொட்டுக்கடலையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்ச மாதிரி அந்த பிளேட்டில் இருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு பட்டை லவங்கம் அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறோம் ஒரு சில நிமிஷம் வதக்குனா போதும் உங்களுக்கே வந்து அந்த கோகோனட்டோட வாசம் வர ஆரம்பிக்கும் தேங்காய் வாசனை வரும் அண்ட் அப்போ நம்ம வதக்கிறத நிறுத்திட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் நம்ம மிக்சர் ஜாரில் நம்ம எடுத்துகிட்டு இது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கிறோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் நடுவில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ஸோ தட் நல்லா ஸ்மூத்தான ஒரு பேஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ட்டு பார்த்திங்களா கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்கணும் திரும்ப நம்ம கடாயை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து இதில் நம்ம வதக்க போகிறோம் இது கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி நம்ம இதை சேர்த்து நல்லா வணங்குற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம இதில் வெட்டி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் சிம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் நம்ம எந்த தண்ணியுமே ஊற்றலை அப்படி இருந்துமே மஷ்ரூம்லேருந்து இவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பேஸ்ட் இதை சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்நேரத்தில் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் ஊற்றினாலே போதும் நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கேஸ் சிம்ல வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நறுக்குன கொத்தமல்லி போட்டு இதை கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் டடா இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது என்னோட தங்கச்சி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்க அப்படியா இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் முடிஞ்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் திரும்ப நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு வந்து பார்க்குறேன் அண்ட் அது வ